హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టూటీ టూట్ సో మనకి సో నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ అంటే ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కిందకి వస్తుంది ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో దీంట్లో మనకి కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ అంటే కొన్ని జాబ్లకు సంబంధించి మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చింది సో ఈ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇంజనీరింగ్లో ఓకే ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎవరు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇవి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్ అనమాట ఇండియాలో ఈ జాబ్స్ అనేవి సో ఓకే ఎన్ ఈఎల్టి ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో లేదంటే ఇలాంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మనం చేసామంటే ఓకే సో మనకి పర్ఫెక్ట్ జాబ్ పర్ఫెక్ట్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈవెన్ మనం సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఓకే ఇలాంటి జాబ్స్ చేసిన వాళ్ళు వెరీ హయ్యర్ పొజిషన్స్ లో ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాం రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ పోస్ట్ ఓకే సైంటిఫిక్ పోస్ట్ అండ్ టెక్నికల్ పోస్ట్లు అనమాట ఓకే టోటల్గా సో దీని గురించి డిఫరెంట్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాంతోపాటు డీటెయిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐఈఎల్ఐటి ఓకే సో ఎన్ఐఈఎల్ఐటిలో మనకి సో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ పోస్ట్లకు అనేది ఉంటాయన్నమాట సో ఫస్ట్ పోస్ట్ మనం చూసుకుంటే సైంటిఫిక్ బి ఓకే సో గ్రూప్ ఏ గిజిటెడ్ ఓకే సో పే స్కేల్ లెవెల్ ఓకే సో లెవెల్ టెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి ఓకే సో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇంజనీర్ గ్రూప్ బి గిజిటెడ్ ఓకే సో పే లెవెల్ సెవెన్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఆర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఏ ఓకే సో గ్రూప్ బి నాన్ గిజిటెడ్ ఓకే సో లెవెల్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది సో ఇది బేసిక్ శాలరీ అనమాట ఓకే సో మనం వన్స్ ఇది ఇంట్లో సో మనం మినిమం ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే సో మనకి మినిమం అంటే మినిమం ఓకే సో అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి ఓకే సో మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సో డిఫరెంట్ పోస్ట్లకి ఓకే సో ఈ పోస్ట్కైనా సీ పోస్ట్కి అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పోస్ట్కి అయితే సో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో ఎయిటీ వరకు మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అంటే మన ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సర్టెన్ పీరియడ్ తర్వాత చెప్పేసి ప్లస్ రిజార్డ్ ఫర్ పిడబ్ల్యూడి కేటగిరీ లో ఓకే ఏ కేటగిరీకి మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే అన్ని అన్ని పిడబ్ల్యూడి కేటగిరీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోలేరు సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకోగలరో ఓకే సో అది మనకు మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఓకే సో ఈ మనకి డిఫరెంట్ డిజిగ్నేషన్స్ దానికి ఉన్న పే స్కేల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఓకే సో మనం ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే సో దాని గురించి మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాకి వస్తే ఎసెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కమ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫర్ సైంటిఫి సైంటిస్ట్ బి ఓకే ఫర్ సైంటిస్ట్ బి ఎ పాస్ ఇన్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో ఆర్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ టెక్నాలజీ ఓకే సో టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అక్రడేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కోర్సెస్ బి లెవెల్ ఓకే ఆర్ అసోసియేట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ ఎంఎస్సి ఓకే సో మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఎంఈఆర్ ఎంటెక్ ఓకే సో మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎంటెక్ ఓకే మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిలాసఫీ ఓకే ఎంఫిల్ సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ యాజ్ మెన్షన్ బిలో ఓకే అంటే సో వీటిలో మన క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఓకే సో ఏ ఫీల్డ్లో మనకు ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో బీటెక్ మనం బీటెక్ అనేది ఉండాలి సో ఏ ఫీల్డ్లో ఉండాలంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉండొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఉండొచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉండొచ్చు ఓకే సో కమ్యూనికేషన్లో ఉండ
క్వాలిఫికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి కంప్లీట్ గా మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఓకే ఇది మనకి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అనమాట సింగిల్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్ అమాంగ్ ద బిలో అంటే సో మనకి ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ లో వన్ ఆర్ టూ మన క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సో లైక్ వన్ ఉన్నా సరిపోతుంది వన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో అలానే మనకి ఎంఎస్సి కంప్లీట్ చేస్తున్నా ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేస్తున్నా ఓకే ఏదైనా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఓకే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫీల్డ్ లో మనం ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేస్తున్నా కూడా అంటే సో ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానిలో మనం ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేస్తున్నా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో టోటల్ గా మనకి జనరల్ గా చూసుకుంటే మనకి బీటెక్ ఈసీ ఓకే బీటెక్ ఈసీ అండ్ బీ టెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఓకే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో దీని తర్వాత మనం సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ కూడా చూద్దాం ఓకే ఫర్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇంజనీర్ ఓకే సో ఇంజనీర్ ఆర్ సైంట్ అండ్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఆర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఓకే ఏ పాస్ ఇన్ ఎంఎస్సి ఆర్ ఎంఎస్ ఎంసీఏ ఆర్ బిఈ ఆర్ బిటెక్ ఇన్ యూ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిలో మెన్షన్ ఫీల్డ్ యాజ్ మెన్షన్ బిలో ఓకే సో మెన్షన్ ఫీల్డ్ నుంచి ఓకే సో మనకి సో కంపల్సరిగా సో ఏదైనా బ్రాంచ్ లో ఓకే సో ఏదైనా బ్రాంచ్ లో మనకి బీటెక్ ఆర్ బిఈ ఆర్ ఎంటెక్ ఆర్ ఎంటెక్ మెన్షన్ చేయలేరు ఎంఎస్సి ఎంసీఏ ఓకే ఎంఎస్ ఎంసీఏ ఎంఎస్సి ఓకే సివి మనకి క్వాలిఫికేషన్ అనమాట ఏ బ్రాంచ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ కంప్యూటర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఓకే సో ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ అప్టైన్డ్ ద ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఈ అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయ్యే లోపు ఓకే జనరల్ గా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే అప్లికేషన్ వచ్చే లోపు మనకి సో సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తారు కానీ ఈ ఎగ్జామ్ కి అయితే ఓకే సో మనకి సో అప్లికేషన్ ఎండ్ అయ్యే లోపు అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ఓకే సో ఫోర్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫోర్త్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ రిక్వైర్డ్ ఓకే నో ఎక్స్పీరియన్స్ రిక్వైర్డ్ ఓకే సో ఇది మనకి ఈ పోస్ట్ చూసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే ఓకే సో కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆన్ యాజ్ ఆన్ ఓకే సో ఈ డేట్ తో మనకి అంటే అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఆ డేట్ లోపు ఓకే మనకు సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఓకే ఆర్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఇంజనీర్ ఎస్బి అండ్ సైంటిఫిక్ ఆర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఓకే సో అన్ రిజర్వ్ ఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వాళ్ళకి థర్టీ ఇయర్స్ ఎస్సీఆర్ ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబిసి వాళ్ళకి నాన్ క్రిమినల్ అయ్యారు ఓకే సో థర్టీ త్రీ పర్స్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే పిడబ్ల్యూడి కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబిసి పిడబ్ల్యూడి కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సర్వీస్ క్యాండిడేట్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకి ఏదైనా సర్వీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే సో ఈ కేటగిరీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ ఫార్టీ సో ఓబిసి నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ అయితే థర్టీ ఎయిట్ ఓకే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఓకే అంటే ఏజ్ లిమిట్ అనమాట సో క్వాలిఫికేషన్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము ఇది ఏజ్ లిమిట్ గురించి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి చాయిస్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో క్యాండిడేట్ షెల్ షెల్ ఇండికేట్ దేర్ చాయిస్ ఆఫ్ సెంటర్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ రాసే కంటే ముందే అప్లికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనము ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సో మన తెలుగు స్టేట్స్ లో చూసుకుంటే మనకి సో హైదరాబాద్ ఉంటుంది ఓకే సో హైదరాబాద్ ఉంటుంది ప్లస్ ఏపీలో చూసుకుంటే ఓకే తెలంగాణలో అయితే హైదరాబాద్ ఏపీలో అయితే విశాఖపట్నం ఉంది సో ప్లస్ ఏదైనా మీరు వేరే స్టేట్ లో ఉన్నా కానీ మీరు వేరే సెంటర్స్ లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెల్లూరులో ఉన్నారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కానీ విశాఖపట్నం కానీ దూరంగా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మీరు చెన్నైలోనే రాయొచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయలసీమ దగ్గరలో ఉన్నారు ఓకే అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ మీకు బెంగళూర్ దగ్గర అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు మీరు బెంగళూరు లో ఎగ్జామ్ సెంటర్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో బెంగళూరు ఉంటుంది ఓకే సో ఎక్కడైనా రాయొచ్చు ఓకే మన స్టేట్ లో రాయాలనే ఏం లేదు సో ఎక్కడైనా రాయొచ్చు సో మీరు దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఏ దగ్గర అవుతుంద
So next selection procedure, selection will be done through written examination and interview. Okay, written examination first man qualify wali, then tarawa to man ki interview undal undun dan wata for scientific B and not scientist B and scientific officer or engineer SB post and only through written examination for scientific or technical assistant DA. Okay, so you post to come only exam. Okay, so only exam to me. So exam marks basis could say I'm posting another to the remaining on it good. I'm going to interview good compulsory on to the okay. The written exam examination will be online mode and the question paper will consist of 120 number of multiple choice questions. Okay. All MCQs 120. Children, 120 questions on tie maximum time three hours on mat. Okay, my summons in a field loan to the government. Perfect exam rights. Okay, so three hours loan day per hour. Man of 40 questions shells on to the okay. Per hour 40 questions shells on to the compared to man state level exam sign up. Let the gate level gate exam kind of good. Man, so moderate count on the mat. So, only theoretical bit theoretical and conceptual bits go down tie. So, man, be easy. Gamma no answer. Jay save good on tie plus a tough answer. Jay save good a compulsory on tie. Okay, so medium of written exam. Examination shall be in English only. Already mentioned yes, sir. And Telugu states law na Telugu or Assam ante kudar dhan mata. Ya padai re engineering students anna puru. Okay, so maximum English lone prefer jayni. Manak exam lo time save ho to dhan mata. Okay, so manu ye two ante exams rasna kuda. Okay, engineering students. Okay, or higher higher qualification idhon onna gani. So Telugu lo manam net jukadam valla manki time ani di konta konta ani di manu lose ho to man mata. Konni subjects general studies lo ante onna ante manu. So easy ka manam time save jaise kundam Telugu to. Kani technical education ana puru. मानूँ डेफिनेट का इंग्लिश लोने प्रेफरेंस है हाले ओके अंदर का नेसे एग्जामिनेशन गुड़ा ओनली इंग्लिश लोन टेंड ओके द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ़ 65 परसेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल एरिया और 35 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल जेनरिक एरिया ओके सिलेबस अटैच्ड एस ओके आलरेडी मानो फुल नोटिफिकेशन लो सिलेबस ने दी अटैच्ड जैसा रन मार्ट ओके सो एवरी क्वेश्चन विल कैरी Negative marking and for any every wrong answer. Okay, so minimum percentage to qualify. Okay, so qualify is 50% for general and EWS category, 40% for OBC, 30% for SCST, and other category, PWD category also. Okay, so the cutoff marks specified would be applicable in the overall marks. Okay. So, I am going to get the result of the result. Okay. So, I am going to get the result. So, I am going to get the maximum marks score. So, I am going to get the complete percentage of qualification. Okay. So, as for each section, technical and generic section separately. And separately, I am going to get the qualification. Okay. So, I am going to mention the result. So, 65% for example, I am going to get the general category. In this 65%, I am going to get 50% of marks. ओके, सो नेक्स्ट ये 35 परसेंट लोगों डा मन की 50 परसेंट ऑफ मार्क्स रावल अंडर मार्ट, ओके, अंडे टू सेक्शंस लो मन मु क्वालिफाई वाली इंडिविजुअल का क्वालिफाई वाली अंजू बेस मेंशन जैसे सर, ओके, सो इधर मन की सो कंप्लीट इनफॉरमेशन अंडर मार्ट, सो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स ऐवाइटे गेट कराई प्लस जनरल स्टडीज़ लो मानों कौन सा पार्ट कवर जाल सुन दूँगे लाइक आर्थमेटिक रीज़निंग प्यूर मैथ्स ओके प्यूर मैथ्स नंटा है आर्थमेटिक किन्हीं को सुन दे एप्टिट्यूड एंड रीज़निंग ओके ये रेंडु कंपलसरी जाली प्लस इंग्लिश गुड़ा मानों कंपलसरी का नेट्स कॉल आन्मार ओके ये एग्जाम लोने का दू so, in this exam, we will not have English in this exam. So, we will not have the competitive field in this exam. We will not have the competitive field in this exam. Okay? We will not have the competitive field in this exam. Okay? Plus, some general studies subjects we will not have the competitive field in this exam. Okay? So, we will not have the competitive field in this exam. Okay? So, if you have any doubt, you can call me on the number. We will not have the competitive field in this exam. Okay? So, you have to have the information about this exam. Okay? So, if you have any information about coaching, you have to have any information about this exam. So, we will prepare for the technical, technical guru in just a man go get the gate and the preparation is a move same level of preparation. Yeah, Ali, none can take on some low level on a exam on a little bit. Okay. So, my subject man, I'm perfect. Can it's going to. Okay. So, like electronic students, this could take. Okay. So, my subjects, I will tell you nine subjects. Okay. So, perfect. Then it is going to come on time. Okay. So, you learned exams. So, it's a lot easy. Go. Oh, so, I'm not. Okay. So, anyway, we get on a doubt. And say my numbers call. Jenny. So, coaching guru. Call on a good. So, I'll demand the granny. I call online coach. चिंग्स अवेलेबल का और नहीं, सो मेरे के ये तो सूट हो तो ना परफेक्ट का मातू डिस्कस जैसी मेरे प्रिपरेशन करने चुका है कंप्लीट का मेरी इनफॉरमेशन तेल्स को चुके, सो एनीवे ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच